முக்கிய நட்சத்திரம் கதாநாயகன் அண்ணன் அசோக் செல்வன் அவர்கள் உரை நிகழ்த்த வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் யூஸ்வலா எல்லா படத்துலயும் ஒரு முப்பது செகண்ட் நான் பேசுனதே இல்லை ஒர்க் தான் பேசணும்னு நினைப்பேன் பட் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப பர்சனல் ரொம்ப இமோஷனலான எனக்கு ஒரு ப்ராசஸ் ஆகுது இந்த படம் இது வந்து இதோட கதையா இல்ல இதுல இருக்க மக்கள் நாளையா அப்படின்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல ப்ளூ ஸ்டார் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரி படம் அப்படின்னா முன்னாடி இந்த ஆக்டிங் நான் ட்ரை பண்ணுறப்போ அந்த ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸாக ஃபோட்டோ எடுத்து சுற்றிட்டு இருப்பேன் அப்போ வந்து கிடைக்கிற ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுவேன் கார்பரேட் ஃபிலிம் பண்ணுவேன் இந்த குபேரன் நகர் சென்னையின் மிக அருகில் அது கூட நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டைம்லாம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து முதுகில் தட்டி இல்லை கட்டி அனுப்பிச்சி உன்னால் முடியும் இல்லை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களான்னு ஒரு ஏக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ப்ளூ ஸ்டார் அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் முதுகில் தட்டி கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல கட்டி அணைச்சு முத்தம் கொடுத்து ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற படம் ப்ளூ ஸ்டார் இதுல இன்வால்வ் ஆன மக்கள் வந்து எனக்கு இப்போ ஃபேமிலி ஆயிட்டாங்க இது வந்து இந்த படம் ஆல்ரெடி எனக்கு நிறைய கொடுத்துருச்சு ஒய்ஃப் கொடுத்துருக்கு ஒரு ஒரு பிரதர் கொடுத்துருக்கு ஜெய் மொழி எனக்கு ஒரு பிரதர் கிடைச்சிருக்கு ஸோ நிறைய கொடுத்துருச்சு இதுக்கப்புறம் வரதுல எனக்கு போனஸ் தான் தேங்க்ஸ் வந்து ரஞ்சித் அண்ணாக்கு வேற எந்த காரணமும் இல்ல சிம்பிளி ஐ லவ் இம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை ஏன்னா ரொம்ப சில பேர் தான் பேசுறதும் செய்யறதும் ஒன்னா இருக்கும் சில பேர் ஒரு பிலாசபி ஒரு ஏலஜி பேசுவாங்க ஆனா செய்யறது வேறையா இருக்கும் பட் ரஞ்சித் அண்ணா வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சூதுகவும் சக்சஸ் பாட்டியில பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் பயங்கரமா ஆடிட்டு இருந்தது எல்லாரும் வந்து இப்படி ஆடிட்டு இருந்தாங்க பட் ரஞ்சித் அண்ணா வந்து பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடி இருந்தாரு எனக்கு அப்பவே அவர் ரொம்ப பிடிச்சது அந்த டைம்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அவர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காரு ஒரே விஷயத்த தான் பேசுறாரு எல்லாத்தையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றாரு எல்லாருமே அதே மாதிரி இருக்கு அது வந்து நம்ம மத்த இண்டஸ்ட்ரியில மத்த யாருக்கிட்டயுமே அதை நான் பார்த்தது இல்லை இஸ் அ தரவ் ஜென்டில்மேன் ரெண்டாவது இன்னொரு ரஞ்சித் அண்ணா அதாவது ஜெயிபத்தரோட அண்ணன் அவரோட அவரோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு நன்றி இல்லை அந்த ரோல் எனக்கு கிடைச்சிருக்காரு அவரை பேட்டிங் ஆட வச்சு அவரை வந்து பேச வச்சு அவர் பாடி லாங்குவேஜ் அப்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சு ஓரளவுக்கு என்னால் பிரதிபலிக்க முடிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவருக்கு அடுத்து கோவிந்த் வசந்தா தேங்க் யூ பிரதர் ஏன்னா எங்கள் கல்யாணத்துக்கு அதை மிகப்பெரிய கிஃப்ட் நீங்கள் தான் கொடுத்துருக்கீங்க அதாவது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு கிஃப்ட் மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களை பாட்டு மூலியமாக கொடுத்துருக்கீங்க உமாதேவி மேம் தேங்க் யூ பிரதீப் சக்திஸ்ரீ எல்லாருக்குமே அந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் எனக்கு அது அவ்வளோ ரீல்ஸ் ஆகி அவ்வளோ வைரல் ஆகும்னு நான் உண்மையாக எதிர்பார்க்கல அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அது மேபி அந்த நாஸ்டாஜி அவர் தூண்டிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வர பாடல்களில் தாண்டி அந்த ஒரு நைன்டீஸ்க்கு வந்த ஒரு டியூனோ அந்த ஃபீலை கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் அரக்கோணம் ஸ்டைலும் வேறு லெவல் நான் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் ஆகிட்டேன் இது வந்து ஏன் படம் அதனாலலாம் இல்லை இது ஆல்பம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கு இப்போ கேட்ட பாட்டு கூட செம்மையாக இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ இதில் இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் தமிழ் செல்வா தமிழ் வந்து என்னோட ஜூனியர் செல்வா வந்து என்னோட பேட்ச்மேட்டு கிட்டத்தட்ட இது ஹோம் டீம் தான் அது பட் இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து செல்வாவோடு தான் ஃபஸ்ட் டைம் சார்பேட்டாக பார்த்துட்டு ஒரு நண்பனா இல்லாமல் ஒரு டெக்னீஷியனோட ஒர்க் பண்ணணும் நினச்சேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது தமிழ் ப்ரோ பண்ணா நன்றி தேங்க்யூ உங்கள் ஃபேஷன் சென்ஸில் பாதியாக தான் அச்சீவ் பண்ணிடுவேனா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் சபையாக இருக்கீங்க சாந்தனு பிரித்வி ரெண்டுமே எனக்கு தேர் பிரதர்ஸ் டு மீ சாந்தனு ஏ பாசிட்டிவாக விஷயங்கள் போகும்போது எல்லாருமே பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் பட் திங்ஸ் ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணும் போதுமே பாசிட்டிவாக இருக்கிறது வந்து ஒரு தனி ட்ரைட்டு யோர் ஃபைட்டர் இந்த படம் பெரிய பிரேக்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஐம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோர் ஐ விஷ் யூ த பெஸ்ட் ரொம்ப ஹோல் ஹார்டாக ஜெனுவினாக ஐ வாண்ட் யூ டு வின் பிரித்வி அண்ட் சாந்தனு ஜெய் பிரதர் அவர் வந்து ஒரு அன்பான அழகான மொரட்டு குழந்தை அவர் வந்து அவ்வளோ பியூரா ஒரு மனுஷன் நல்லா பார்க்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அதாவது சில பேர்த்த பார்த்த சில ஒரு ஃபீல் வரல அவர் பார்த்தோடனே எனக்கு பிடிச்சிருச்சு வந்து இடிப்பெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு 
ஒரு மாதிரி அவரு கம்யூனிகேட் பண்றது நிறைய பேருக்கு புரியுமா தெரியல எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது ஒரு ஒரு சீரோ அவர் சொல்லும் போதும் ஒரு மாதிரி அப்ட்ராக்ட் பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கும் அவர் சொல்றது பட் அவ்வளவு அன்பு அந்த எனக்கு உண்மையாவே மனசார இந்த படம் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வெற்றியாக்கணும் ஆசைப்படுறேன் <laughs> அவர் ஒரு படம் எடுத்தார்னா அது நல்ல படமா இருக்கும்னு நான்லாம் சொல்ல வேணாம் அவரே கிரியேட் பண்ணிட்டார் அந்த பிராண்டை ஸோ இது எங்களுக்கு மூணாவது காம்பினேஷன் கான்ஃபிடென்டாக சொல்றேன் ஒரு ஹேட்ரிக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அப்புறம் மெயினாக ஏடி டீம் ஏன்னா இது வந்து பாவக அதாவது அந்த கிரவுண்டில் ஷார்ட் வச்சா ரோடு தெரியும் பின்னாடி வண்டியை வந்து நிறுத்தணும் அது அவங்க வந்து அவங்கெல்லாம் திட்டுவாங்க வண்டி நிறுத்துறவங்க எல்லாம் ஏடிஸ் வந்து திட்டுவாங்க அதெல்லாம் வாங்கிட்டு அந்த காரை நிறுத்தி இந்த ஷார்ட் டோக்கேன்னு அனுப்புவாங்க இது வந்து மற்ற படங்களை விட நான் அட்லீஸ்ட் நான் ஒர்க் பண்ண படங்களை விட மற்ற படங்களும் இந்த படம் ஏடி டீமுக்கு வந்து அதிக வேலை இருந்தது சூப்பராக பண்ணாங்க அப்புறம் மை பாய்ஸ் சுதா ராகுல் ரிஷி உதய் இங்கே எல்லாமே என் டீமு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்தோம் நான் போன ஜென்மத்தில் அரக்கணும்னு தான் இருந்தேன் நினைக்கிறேன் எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது எனக்கு அப்படியே அந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வந்த மாதிரி தான் இருந்தது அவ்வளோ இம்பர்சிவாக இருந்தது ஆக்டிங்க்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ யாராவது விட்டுனா மனுஷன் ஏகாம்பரம் வாழ்த்துக்கள் சூப்பராக இருந்தது தேங்க்யூ ஃபார் த காஸ்டியூம் தென் அறிவு பிரதர் நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து அவருக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனா லெவனோ டுவெல்லையோ ஃபஸ்ட்டு டைம் அவர் அப்போ தான் வந்து ஒரு பாட்டு வந்தது அப்பயே மசி அமிச்சேன் பிரதர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஐ ஹவ் அ ஃபீலிங் நீங்கள் பெரிய ஆளாக வருவீங்கன்னு ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யூனோ எல்லாத்துக்குமே யுவர் இன்ஸ்பைரிங் மீ நவ் தேங்க்யூ வெரி மச் யாராவது விட்டுதுனா மன்னிச்சுருங்க நேரம் கருதி ஓ கீர்த்தி வீட்டுக்கு போனோம் ஓகே கீர்த்தி மூலியமாக தான் எனக்கு இந்த படம் வந்தது நிறைய பேர் இன்ட்ரவியூஸில் கேட்டாங்க உங்களுக்கு கீர்த்தி நடிக்கணும்னு தெரிஞ்சனே எப்படி இருந்தது அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தில் கம்மிட்டானாங்க அவங்க மூலி அவங்க தான் ஜெய் பிரதர் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி அசோக் கிரிக்கெட் ஆடுவாங்க ஏன் நீங்க பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன அமிச்சது ஸோ அதுக்கு நன்றி நன்றி வேற வேற என்ன சொல்ற ஐ லவ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அப்புறம் அதான் எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த படம் வந்து இவ்வளவு நான் பேசுறதே இல்லை மேடையில பட் இந்த படம் எனக்கு பேஸ்டோட தோணுது இந்த படம் எனக்கு அவ்வளோ ஸ்பெஷல் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வந்துருங்க அண்டு எனக்கு டெஸ்டினியில் ஒரு நம்ப பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு அதாவது இந்த படம் மூலியமா தான் நான் கீத்தை மீட் பண்ணால் அது ஒரு டெஸ்டினி மாதிரி டுவெண்ட்டி எத்தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் அந்த ஆடியோ அது டுவெண்ட்டி செகண்ட் இன்னைக்கு வந்து கீர்த்தி சொன்ன மாதிரி கால் மேலே கால் போட ராவண குழவின்னு சொல்ற வேண்டிய ஒரு டெஸ்டினி தான் இது ஸோ படத்தை டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வந்து பாருங்கள் இது வந்து படம் வந்து ஃபயர் ஜெய் பிரதர் ரஞ்சித் பிரதர் இவங்களோட அந்த அந்த ஃபிலாசபி அந்த எனர்ஜி தான் இந்த படம் இது ஃபயர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து வந்து கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் தெரிக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ்